Tunasonga mbele waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Suleiman Jafo amesema utendaji bora unaofanywa na serikali katika kusimamia sekta ya elimu umekuwa kivutio kwa wadau wa elimu kuendelea kuunga mkono juhudi hizo na hivyo kufikia avma husika Sudi Shaban ndio mwenye ndani wa taarifa hii Sekta ya elimu hakika inatia moyo Wahi sana umeendelea kuamka na kuishika mkono serikali kusaidia kuondoa changamoto kadhaa shuleni. Sasa inashuhudiwa shirika la SOS Children kujenga madarasa ya kisasa katika shule ya msingi gelegele pamoja na kufanya maboresho madarasa kadhaa shule ya sekondari gelegele jijini Mwanza. Katika hafla ya uzinduzo madarasa hayo, waziri wa Tamisemi Selemani Jafo anabainisha juhudi zinazofanywa na serikali kuboresha sekta ya elimu nchini sio bule kwa baadhi ya wadau. Leo hii unaona kwamba shule Kongwe ambayo zilikuwa hali mbaya sana. Ame identify shule 89 na, na amenipa malengo kuhakikisha shule hizi zinarudi katika ubora wake. Leo hii Mheshimiwa Rais anatoa takriban kati ya shilingi milioni 800 mpaka bilioni mbili kwa lengo la ukarabati katika shule Kongwe. Leo hii ndio maana ukienda Bwiru sekondari pale, ukienda Ngaza sekondari, ukienda shule zote za kitaifa sasa zinarudishwa katika ubora. Leo hii jinsi gani anatoa pesa za pifo ala kuhakikisha elimu inasonga mbele. Katika bajeti ya serikali zaidi ya shilingi bilioni 20.85 kila mwezi zinatoka kusaidia elimu bure. Leo hii utapoona wadau kama SOS wanahakikisha wanawekeza katika miundo mbinu. Wanatoa vitabu na kuboresha mambo mengine. Unaona taifa la Tanzania tunajipanga ya kuweka taifa bora sana. Ndugu zangu wa Tanzania eneweni mheshimiwa rais na wadau wa maendeleo kama SOS ambao walipo katika taifa letu hili linaashiria ni taifa lenye kwenda katika uchumi wakati tapofika mwaka 2025 lazima tuwekeze kupitia katika elimu hata hivyo fursa zinazopatikana kwa sasa ni muhimu walimu kuongeza nguvu katika kufundisha wanafunzi kutokana miundo mbinu shuleni kuboreka na baadaye kupata matokeo chanya lazima mulinde miundo mbinu ile wenzenu wanaokuja wazidi kuitumia miundo mbinu ile Ninyi ni watu mliopata bahati kupata miundo minu bora kulinganisha na wengine. Shule yenu hii ni sawa sawa na shule ya sekondari katika maeneo mengine. Ninyi ni nani? SOS imeamua kuja kuwekeza. Nimeamua madarasa haya kabla ya kalabati hali yake ilikuwa mbaya sana. Sasa madarasa yote yamevutia sana. Ninaamini walimu wangu sasa watakuwa wanaendelea kumelemeta kwa sababu wapo katika shule nzuri sana. Miundo mbinu inayofaa Watu ndio hawa na tunawaelimisha wengine ili waje kupambana na hiyo Tanzania ya viwanda. Kwa mimi niseme na maadui wale ni wale wale magonjwa, magonjwa, umaskini na ujinga. Leo hapa tunapiga vita ujinga lakini indirect tunapiga vita magonjwa. Wakishapata elimu hawa watakuwa madaktari lakini hawatakubali magonjwa ya kijinga jinga. Lakini ndio umaskini tunauondoa kwa njia hiyo hiyo ujenzo wa madarasa haya pamoja na ukarabati bila shaka dhamira ni kushuhudia watoto wa Tanzania wanazifikia ndoto zao na ahadi zinazowakabili katika kupata elimu madhubuti lakini sasa tukaona tunaweza kuja kuwakuza watoto ambao watakuwa SOS na usiwasiwe wa Tanzania tukaweka sera sasa ya watoto wetu kuchanganyika kuanza kwanza na kupeleka wanafunzi kwenda kwenye shule ambazo ziko kirani na ndio maana tumeichagua hii shule ikiwa kwenye jimbo la Nyamagana na watu wa Nyamagana wameipokea sana. Ni bado wanawawezesha na nimshukuru mkurugenzi amekuwa akivitambua vikundi hivi na kuvipa fedha kwa ajili ya kujiendeleza kwenye biashara na namna ambavyo wamejifunza. Kwa hiyo mheshimiwa waziri kwa sababu ya muda ni kushukuru tu ningeweza kueleza kazi nyingi sana zinazofanywa na SOS kugawa vitabu kwenye mashule lakini kuchimba uh, kutengeneza matundu ya vyoo yenye ubora kwa ajili ya kusaidia watoto na nyingine shirika la SOS Children limekarabati madarasa manane ya shule sekondari gelegele na kujenga vyumba vya madarasa saba katika shule ya msingi gelegele Saudi Shaban Star TV Mwanza Bofu ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa